هم میهنان عزیز و بزرگوارم درود بر شما به با خبر ایران شهر خوش آمدید امروز مهرشید 26 فروردین ماه 2583 ایرانیه و 14 از ماه آوریل 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید با ما در این برنامه همراه باشید خب هم میهنان عزیز و بزرگوارم شب گذشته آخر وقت به وقت تهران اعلام شد که رژیم اسلامی چند صد پهباد و موشک از خاک ایران شلیک کرده به سمت اسرائیل ساعت ها طول کشید حلوش پنج شیش ساعت طول کشید تا این پهباد های شاهد به نظر میرسه که پهباد های کند شاهد برسه به اسرائیل از ایران گفته میشه که برخی پهباد ها و موشک ها از طرف نیابتی های رژیم شلیک شده ولی مهم اصل داستان از خود رژیم بوده و از ایران شلیک شده بود اکثر پهبات ها قبل از اینکه به خاک اسرائیل برسن رهگیری و منهدم شدن و برخی دیگه هم که به اسرائیل رسیدن سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین اسرائیل اونها رو منهدم کرد میزان خسارت در اسرائیل تقریبا هیچی بود یعنی تنها زخمی حمله بزرگ رژیم به اصطلاح حمله بزرگ رژیم به اسرائیل یه دختر بچه ده ساله است در اسرائیل که اونم به خاطر نه اصابت موشک بلکه وقتی گنبد آهنین یک سری پهباد و موشک و اینا رو میزنه یه سری ازش ترکش باقی مونه یعنی اون موشک که منهده میشه تو آسمون اون براده هاش و خورده هاش میرزه پایین ظاهرا یه دختر بچه ده ساله اسرائیلی این براده ها و خورده ها و به اصطلاح ترکش برخورد کرده به سرش و زخمی در بیمارستان حالش گفته میشه وخیمه این تنها انتقامیه که علی خامنی شب گذشته گرفت یعنی این کل داستانه گفته میشه که یکی از موشک های رژیم هم به یکی از پایگاه های نظامی اسرائیل برخورد کرده که سخنگوی ارتش اسرائیل گفته هیچ تلفاتی نداشته بسیار بسیار هم این آسیب جزئی بوده و هیچ خطری در کار نیست این کل اتفاقی بود که شب گذشته افتاد اما در این مورد ما با همدیگه صحبت کرده بودیم بزرگواران و شما میدونید که سناریو چه بود علی خامنه ای هیچ رای به جز این کار نداشت اما مشخص برای همه ما که الان کلا یک فصل جدید و بزرگ باز شد علیه رژیم اسلامی و در این بخش میخوام رو این تمرکز بکنم که بازنده و برنده های این اقدام چه کسانی بودن و الان ما باید منصر چی باشیم و اتفاقات بزرگ و مهمی الان در پیشه که به خصوص ایرانیان رو به خصوص در داخل ایران بیش از هر کسی در جهان تحت تاثیر قرار خواهد اتفاقی که الان داریم میبینیم و الان افتاد در واقع تلی بود که بنیامین نیتانیو برای علی خامنه گذاشت و علی خامنه افتاد توش یعنی واقعا علی خامنی در واقع بازیچه چین شده و الان نتانیو هم داره به خوبی این رو بازی میده و الان علی خامنی در تله نتانیو افتاد شب گذشته پس از این حمله ها دفتر نمایندگی رژیم در سازمان ملل گفته که این پاسخ اسرائیل بود برای حمله به کنسولگری رژیم در سوریه و این موضوع رو دیگه ما باید پایان شده تلقی بکنیم این سخن علی خامنه ای در واقع که آقا دیگه تمامش بکن دیگه تو کشتی ما حمله کردیم یه دختر بچه ده ساله زخمی شد دیگه تمامش بکن حالا این وسط ولایا در تهران و شهرهای دیگه ایران جشن گرفته بودن و من به شما بگم این جشن گرفتن ها آنچنان بلایی سر ملت ایران خواهد آورد که ملت ایران کار به جای میرسه که اینا رو شکارشون میکنن تک تک و ترتیبشون رو میدن باور بکنید الان رسانه های رژیم مثلا رسانه های تسنیم اومده یه ویدیو از آتیش توزی در تگزاس رو ورداشته به عنوان حمله رژیم به اسرائیل به نمایش گذاشته و ادعا میکنه که آقا ما زنیم اسرائیل کلان زیر آتیشه نابود داره میشه اسرائیل که چرت پرته این و مثلا اومدن ادعا کردن که آقا ما موشک فراسوت شلیک کردیم به نظر من این موشک فراسوتی که اینا همش راجعه صحبت میکنن اصلا امکان عملیاتی نداره یعنی موشک فراسوت رو یه نمیاره وقتی طراحی میکنه قبل از اینکه تست بکنه قبل از اینکه واقعا استفاده بکنه در جنگ نه به نمایش بذاره خود موشک های روسیه که فراسوت که ساخته اینا اصلا نشون نمیدن به این سادگی این موشک ها رو روسیه بعضی وقتا هواپیما میسازه هواپیما رو میبینی 
پنج سال ده سال هیچ کس نمیبینه یعنی اینقدر استراتژیکه چرا به خاطر اینکه به محض اینکه این موشک ها یا اون هواپیما رو کسی میبینه ضد اون رو میسازه از چی چیزای سر در میاره و ضد اون رو میسازه موشک که ادعا میکنن شلی کردن اصلا نبوده چرا نبوده موشک که ادعا میکنن شلی کردن اصلا امکان پرواز نداره اگر داشت اینو نشون نمیدادن اولا دو اینکه هیچ کس زخمی نشده در اسرائیل اگر موشک فراسوت شما قابلیت زخمی کردن هیچ کس نداره به جز دختر بچه ده ساله پس به چه دردی میخوره اصلا گیری مثلا بتونن پرواز بکنه وقتی هیچ کاری نمیتونه بکنه در برابر اسرائیل خب که چی الان یه سری بسیجی احمق و بیشور که ایران رو وارد یک فصل جدید از بدبختی کردن و حالا بدبختی واقعا نیست یعنی یه فصل جدیدی از نبرده که بخش بزرگش نبرد در داخل ایران خواهد بود و جنگ برای آزادی ایران خواهد بود در واقع وارد این فصل شدیم اما حمله شب گذشته از اونجایی که علی خامنه ای در تله نتانیا افتاد چند تا برنده داره چند تا بازنده بزرگترین بازنده های شب گذشته دو نفر بودن یکی جو بایدن در ایالات متحده یکی علی خامنه ای در تهران و بزرگترین بازنده علی خامنه ای بود ببینید پس از این حمله شب گذشته تمام گفتمان سیاسی در مورد رژیم اسلامی و اسرائیل در سطح جهانی تغییر کرده الان اتحادی اروپا نه تنها این اقدام رو محکوم کرده جوزف بورل سازشکار با رژیم بلکه تمام کشورهای اروپایی و همپیمانان آمریکا تک به تک دارن در مورد این ابراز انزجار میکنن و دارن صحبت میکنن این اوله از طرف دیگه در آمریکا اگر یادتون باشه مثلا یک نمونه چاک شومر که یادتون باشه حالاش یه ماه پیش اومد یه دونه سخنرانی کرد در سنای آمریکا نتانیاهو رو محکوم کرد و دخالت کرد در امور داخلی اسرائیل این چاک شومر که اینجور هارت پورت میکرد شب گذشته گفته آمریکا هر کاری برای دفاع از اسرائیل انجام میدهد در اون طرف داستان در کنگره آمریکا هم همینطوره نمایندگان کنگره دموکرات هم بسیارشون تا همین الان صحبت کردن و اطلاع دادن و حمایتشون رو از اسرائیل اعلام کردن در حالی که چند روز پیش نمایندگان دموکرات کنگره نامه نوشتودن به بایدن که آقا اسرائیل رو تحریم بکن یعنی داری میبینید چرخش 180 درجه ای در سیاست کلی ایالات متحده در سنا در کنگره و در دولت آمریکا جو بایدن که بیش از یک سوم ریاست جمهوریش رو در تعطیلات گذارن یعنی یک سومش رو کار نکرده اصلا ول میکنه میره خونه میخواب و اینا این آخر هفتهش رو نیمه کاره رها کرد بلند شد رفت اتاق جنگ کاخ سفید در حالی که وزیر خارجی آمریکا اولاش ده روز پیش گفته بود که اگر اسرائیل و نتانیاو جنگ با غزه ادامه بدن فرق بین حماس و اسرائیل برای ما باقی نمونه شب گذشته ایالات متحده بیشتر پهبادا و موشکایی که از ایران شلیک شده بود رو سر را قبل از که به اسرائیل برسه منهدم کرد در این حال همکاری بزرگی اردن داشته در این عملیات چندین موشک و پهباد رو جنگنده های اردنی نابود کردن رو هوا نذاشتن به اسرائیل برسه همونطور که میبینید حمایت از اسرائیل در بالاترین حد قرار داره یعنی کسانی که اسرائیل رو واقعا تهدید میکردن تهدید به تحریم میکردن و همه اینا همگی الان تمام قد ایستادن پشت سر اسرائیل و بدون شک شب گذشته علی خامنه‌ای با این تفاصیل که هیچ چاره‌ای نداشت یعنی نتانیاهو یک تله گذاشت و یک کاری کرد برای رژیم و علی خامنه‌ای با حمله به کنسولگری رژیم در سوریه که علی خامنه‌ای چاره جز پاسخ نداشت و پاسخی هم که داده پاسخ تابلو بود یعنی 6 ساعت زودتر شما برداری پهپادار شلیک بکنی آمریکایی‌ها می‌دونستان یعنی طرف شما تصور بکنید وقت داشته تو اسرائیل اون کسی قرار کار دفاع اسرائیل رو انجام بده فرصت داشته که یه شام حسابی بخوره یه چرت حسابی هم بزنه بعد تازه بلند شه بره پشت دستگاه بشین یعنی انقدر زمان داشتن برای این کار چرا به خاطر که علی خامنه‌ای میخواست که تو رژیم اسلامی کلی دروغ بگن بسیجیا بیان ترقب تر کنن و شادی بکنن از طرف دیگه اما یک کار اتفاق افتاد برای اولین بار رژیم اسلامی مستقیم موشک چلیک کرد به اسرائیل و اگر یادتون باشه دقیقا در با خبر قبلی من برای شما توضیح دادم تنها کسی که این کاری کرده صدام حسین بوده و صدام حسین رو با بحانه های کاملا واهی ابتدا سالها به بدترین وضع ممکن تحریم کردن و سپس یک شبه اومدن با تانک و کار رو یک سری کردن به همی سادی بنابراین علی خامنه بزرگترین بازنده این داستانه چرا چون 
یک شبه بزرگترین حمایت و پشتیبانی به نفع اسرائیل جمع شد و الان دیگه غزه اصلا مهم نیست برای کسی یعنی شما تصور کنید تا دیروز همه راجع به غزه صحبت کرد الان همه راجع به جنگ اسرائیل با رژیم صحبت میکنن و الان اکثریت طرفدار اسرائیلن و بزرگترین نخال این وسط رژیم اسلامی خب این از این. از طرف دیگه جو بایدن که الان طی ماهای گذشته فقط به اسرائیل ایراد گرفته و دموکرات در آمریکا جلوی کمک نظامی و مالی به اسرائیل گرفته بودن یا تو مشه یکی از فرماندهان ارتش آمریکا اخیرا پوز میداد که اسرائیل هرچی میخواست ما بهش ندیم الان گفته میشه که فردا که آخر هفته آمریکا تمام میشه مجلس نمایندگان آمریکا میخواد به اتفاق آرا تمامی طرحهایی که در دستور کار داشتن کنار بذاره و مجزا برای اسرائیل یک طرح حمایتی طرحی بکنه و ارائه بکنه که فورا دولت آمریکا کمک های لازم نظامی و هرچی که نیاز دارن رو بفرست یعنی شما ببینید این یک شبه پیروز میدان اسرائیل و اصلا مهم نیست اشکالا پهپاد رفته و اینا یعنی آسیب اونجا نرسیده مهم اینه که گفتمان به نفع اسرائیل در سطح جهان عوض شده حتی جو بایدن که انقدر ایراد میگرفت به اسرائیل گفته که ما با شرکای سازمان G7 که هفت کشور سنتی هستن وارد مذاکره شدیم برای اینکه بتونیم برای اسرائیل که ماهتی ایجاد بکنیم و جلوی رژیم رو بگیریم یعنی به کلی اصلا داستان عوض شده و الان میخوان جلوی رژیم رو بگیرن و من در برنامه ها برای شما توضیح خواهم داد که این اتفاق از الان به بعد رژیم رو در خط سقوط قطعی قرار میده یعنی دقیقا اون چیزی که ما نیاز داریم ملت ایران داره فراهم میشه واقعا ما باید بگم سختی هم در کاره اما اگر علی خامنه بزرگترین بازنده است جو بایدن چرا بازنده است ببینید جو بایدن الان در موقعیت قرار گرفته که ایراد میگرفته به اسرائیل و یک سری چیزها اسرائیل نیاز داره که جو بایدن نمیتونه تامین بکنه و تامین نخواهد کرد و اون تحریم کامل رژیم اسلامی هست چرا این کار نمیتونه بکنه به خاطر اینکه تمام دولت جو بایدن تشکیل شده از سازش کارترین آدما با رژیم اسلامی و اینا تحت هیچ شرایطی نمیان اون کارهایی که مایک پومپو مثلا یا مارک اسپرو یا وزیر دارایی دونالد ترامپ انجام میداد انجام نه این کارا نیستن آدمای دیگه ای باید بیان سر کار که این کار انجام بدن بنابراین الان جو بایدن در موقعیت قرار گرفته و در واقع داره زانو میزنه در مقابل اسرائیل در حالی که طی این ماهای گذشته همش بعد و بیرا دریوری گفته علیه اسرائیل این بازنده دوم این میدان شب گذشته است بزرگترین برنده ای داستان کیه بنیامین نتانیاهو الان بنیامین نتانیاهو دست بالا رو در تمام اینا داره یعنی همین الان که داریم برنامه رو برای شما ضبط میکنیم نتانیاهو با جو بایدن و کابینه آمریکا چندین تماس تلفنی داشتن و صحبت ها سر چه سر اینکه چه پاسخی باید به رژیم بدیم خب اینکه پاسخ چه خواهد بود احتمالا در بخش بعدی خواهم پرداخت برای شما اما الان در شرایط کنونی نتانیاهو دست بالا رو داره و الان رژیم نشون داد که باید جلوش گرفته بشه نتانیاهو مشکلات بزرگی با رژیم اسلامی داره و همه داریم در واقع اما اسرائیل به دنبال ضربه زدن و به خصوص خرابکاری در ایران نیست. الان خبر میرسه از داخل ایران که مردم به شدت ترسیدن و نگران. این نگرانی ها به جاست. باید نگران باشید. ویدیو ها نشون میده که مردم حجوم بردن به سمت سوپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ برای خرید کالا و انبار کردن اون. این کار اصلا باید انجام بدیم. به خاطر اینکه ببینید تورم در ایران افسار گسیخته است. الان روز گذشته دلار رکورد زد امروز هم رکورد خواهد زد فردا هم رکورد خواهد زد اینجوری شما حساب بکنید مطمئن باشید پول ایران جوری سقوط خواهد کرد که دلار آمریکا به 150000 تومان به راحتی خواهد رسید این رو اصلا روش حساب بکنید بنابراین الان هر چی که میتونید نگهداری بکنید در خونه از مواد غذایی هر چی که با ارزش و ریال نیست و حکومت ایران روش کنترل نداره خب این مهمه حکومت ایران حکومت جمهوری اسلامی ایران روی اون کنترل نداشته باشه این رو بخرید و انبار بکنید بذارید کنار اجازه ندید دارایی هاتون بی ارزش بشه بی ارزش خواهد شد اگر ریال باشه بی ارزش میشه بنابراین ترس مردم بجاست در شرایط کنونی اسرائیل گفته که ما پاسخ بزرگی خواهیم داد برش اما از اونجایی که بنیامین نتانیاهو یک سیاستمدار کارکشته است به خوبی میدونه که وقتی شما نبض یک چیزی رو به دست میاری این نبض دائمی نیست یعنی الان بنیامین نتانیاهو گفتمانش سر به همه و برنده بیدانه با این تفاصیل که این برنده بودن دائمی نیست و این تغییر میتونه بکنه و تغییر خواهد کرد بنابراین الان باید خمیر رو به تنور بچسبونه اگر میخواد واقعا نتیجه بگیره این داستان ادامه داره در بخش بعدی به 
ابعاد دیگه ای که داره پیش میاد خواهم پرداخت در این حال به این موضوع که نتانیاهو بدون شک پای سقوط رژیم اسلامی رو به سبک صدام حسین در ایران خواهد گذاشت پایدار و سرفراز ایران و ایرانی جاویدشاه تا با خبر بعدی بدرود